Hi guys, it's me Elio and welcome again to my channel. So for today's video, I eh, will show you the lipsticks na, alam niyo yun, basic, hindi siya basic guys, pero parang all around lipstick natin to, bagay sa lahat ng skin type. And nag-differ lang talaga siya sa warmness and coolness ng shade but I have this four lipstick na ginagamit, lipsticks na ginagamit ko whether I use it for a party um, at night yung mga alam mo yun kailangan mo ng heavy lipsticks and ayun apat lang yung akin kasi ito lang yung mostly ginagamit ko not the usual nude type of lipsticks but Again, this is very, very basic na kulay lang. And also, mga local products yung usual na meron ako. Kasi nga, I wanted to, alam mo yun, mas okay naman yung high-end guys eh. Pero love your own brand. Kasi may mga local products na palaban na these times, okay? So, before that, I'll introduce to you... I'll introduce it one by one. So, first is yung madaling mabura. Anahin natin yung madaling mabura. Okay. So, I have here, this is an international brand. And I know a lot, you can, it's easily accessible. So, this is the Maybelline, um, ito siya, Maybelline Powder Mats. So, this is in shade Cherry Chic by Quadra Sensational Maybelline New York. So again, accessible to it's uh, considered as local drug uh, makeup or drug makeup. So ito yung packaging niya guys. Kung ano yung shade niya parang inire-represent siya ng cover. So bullet type lipstick din to. Ayan. So very classy naman ang dating niya. And ang makikita mo dito is yung pangalan ng Maybelline. Ayan. So ito siya. Yan. So, very favorite ko ang powder mats ng Maybelline, guys. Kasi sa lahat ng mga lipstick na natry ko, ito yung ang ganda sa feeling ng lips. Easily, as in, pinakamadali siyang i-apply sa lahat ng lipsticks na meron ako, yung powder mats. So, dalawa yung akin. It's um, Cherry Chic and yung medyo nude color na almond pink. So, I have featured that one sa isa sa aking mga photos, which I'll be posting on the screen. Ta! Yeah. <laughs> anyway, so, ito yung kulay niya, guys. Again, bullet type siya. So, we'll try to swatch it. Ayan, may ipit pa yung kamay ko, no? Swatch natin para makita nyo. Uh, 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 okay. Ayan. So, ito yung kulay niya. Medyo, pag tinignan nyo siya, medyo may pinkish orange yung kulay ng ano niya. Not sure if it is like, pero pag tinignan mo, parang medyo warm naman yung kulay niya. Pero, we'll try to apply this on my lips. And first thing is, sa Cupid Bows ko talaga siya ina-apply. Ayan ang um, cherry cheek ng Maybelline. Hindi naman nagkakalayo yung kulay nila. Kung ano yung kulay nyo. Ay, medyo dark siya dito. Tingnan. Pero, if you're gonna apply it, medyo may pagka tiny, ano lang, brightness. Pero, okay naman siya for, you know, daytime. Um, it is, dep or it depends on you on how you apply the product, guys. If you wanted to have it, like, medyo light lang, you can use your fingers to, ano, to, I mean, to smudge everything out. But if you want it to have dark, then, yun. You can also, it's buildable color, or buildable, so you can just reapply. Again, ang easy ng iglag, and mag sa lips. Very moisturizing and smooth, and super, super favorite ko din tong powder mats ng Maybelline. So, here it is. Okay, so next um, lipstick naman tayo. This is a local brand, guys. Hindi pa siya, or hindi naman siya kilala, pero I super love this one because it is really matte and um, transfer, by the way, transfer proof din pala to, ha? 
sparingly sa settle siya sa, uh, sa, sa yung lips but you can yeah, use powder or tissue para mas magmat siya but okay let's proceed to this this is from Margot Cosmetics and tagal na nito hindi naman one year na ata halos almost a year na siya so ganito lang siya para siyang pencil uh, type and nawala na yung name niya dito kasi nga matagal na sa akin so ito yung shade niya Ito shade indicator. May cap lang siya. Medyo messy lang yung kanya. Hindi, messy talaga yung kanyang packaging. Ito. As you can see, ito siya. Tapos, ito twist niya lang din siya para lumabas. Hindi ko papalabasin na. Baka kasi masira. Ayan yung color niya. Ayan mo ko. Focus na. But ito siya. Dark siya. So, i-compare natin siya with Maybelline. Ayan. Compare dito, mas brighter si Maybelline. Ito naman, ito yung dark red na ano. Pero maganda din siya kasi nagmamatify talaga siya sa lips. And good for all occasions. At saka pag i-blend out mo siya, maganda din siya. It gives natural look pag i-blend out mo siya using your fingers. Ayun nga lang, pangit yung packaging niya kasi messy siya. kulay niya dito guys, yun din yung kulay niya sa lips. Ayan, hindi ko siya masyado inanap. Pero maganda yung color ng red na to. Ito yung favorite color na red ko among these four shades. Um, yun nga lang din, medyo nagpagkatagalan. You have to moisturize your lips kasi nagmamalat siya. Or siguro sa akin lang, pero namamalat siya guys. But, yun, yung cons lang niya is itong packaging niya. Pero, madali naman siyang i-apply, guys, kasi pencil type. But, um, yun nga, medyo nagda-dry din siya sa aking lips at times. Pero, just look at this one. Hindi naman siya nagsisettle pag katagalan lang naka-apply sa inyong lips. Gosh, ang hirap pala magtanggal ng lipstick. <laughs> ang sakit sa labi. <laughs> sakit sa labi, kaya naiintindihan ko na yung mga swatches. <laughs> And, okay, the next product that I have, this is from... Everbelena Cosmetics. Okay, ito siya. The typical bullet type lipstick. It's called EB Matte. And this is the shade indicator. Yan, medyo red. Violet red yung kulay niya. And this is in Rogue Berry. Favorite ko din to kasi it, at times, alam mo yung kailangan mo talaga ng pack na pack na lipstick. Ito yung panlaban ko. Ewan kaso nga lang. Dahil may baby tayo. Ito na yun ang yun. But yeah, okay pa rin to. So, ito siya, yung kulay niya. I hope na hindi ko yung maano. Kinut ko to ni Ellie. Oh my god. Okay, so tatry natin yung swatch kahit na medyo messy siya. Ganto na lang guys. Ayan siya. Ang hirap ah. Medyo red violet siya. So, darkest siya sa lahat ng lipstick na meron ako. And ayun, maganda din yung packaging niya, the usual type, okay lang din to sa akin. Wala akong mga reklamo, pero sa formula niya guys, nagda-dry din to sa akin lips. So, ito yung pinaka-drying sa lips ko na lipstick, kaya hindi ko siya ginagamit for everyday. Kahit na lighten, kasi nagda-dry talaga yung lips ko dito. So, you have to scrub your lips first and put moisturizer before ka mag, or lip balm before mo to i-apply. So, I'll try to apply this one kahit hmm, mahira. din kasi ang hirap mag-apply ng lipstick ng sera. Ayan. So, kung ano yung kulay niya sa ano, yun din yung kulay niya sa lips niyo. Ito lang talaga medyo may kaibahan if you apply it on your lips. Good thing is makikita mo lang talaga yung kulay or shades ng lipstick sa mga packaging na meron ako. And, yun, very affordable, affordable din yung price ng Easy Mat, guys. They have a lot of varieties for all types of skin. So, independent and So, yun. 
Okay guys, the last one. Pinahuli ko talaga to kasi ito yung pinakamahirap tanggalin dahil ito ay matte. This is from Caroline, the matte liquid lipstick in shade Bloom. And ito sigurado ako nagsisale sila for 99 pesos. So if you have, if you wanted to have this super um, gandang shade na red, then punta na kayo sa Watson's Mercury Drug or Department Stores to grab one. So again, this is in shade in Bloom. Um, ito yung kulay niya. Ito din talaga yung kulay niya inside. So, may doful applicator siya. Yan, the typical doful applicator. Yan, medyo messy din yung kanyang packaging but it's fine. The usual care line. And, ito yung kanyang swatch. Tada! Ay, sorry, sorry, sorry. Ayan, siya yung pinaka-bright sa lahat. Ito na, so no, dark hanggang dark. So, ito yung pinaka-bright. May orangey talaga na texture tong kulay na to. Pero, this is good. And, ano lang, matte talaga siya. And, lightweight yung feeling sa lips. Pero, at times, nag-ano din yung lips ko. Nagda-dry dito. Pero, hindi siya nagsasettle sa crack ng aking lips. So, we'll try to apply. Dito na lang tayo sa baba. In fairness, guys, ang nakakaputi siya ng ngipin. Ah, diba? Pak! Ayun, so ito na yung susuot ko. <laughs> ang hirap pa rin itong tanggalin, guys. Yup. So, pretty much, ito lahat ng lipsticks na meron ako for, alam mo na, for, um, ev hindi naman, ev yung basic reds na meron ako. So, ito yon. Mahilig ako sa nude mostly nude lipstick but I make sure that I have this type of lipstick just for you know um, sudden occasions na kailangan ko talaga ng pack na pack na lipstick this is it so hi hey guys so overall um judgment <laughs> sa apat na lipsticks na pinakita ko sa ano to last sa apat na lipsticks na pinakita ko sa inyo um, for the total performance. So, in terms of longevity, ang may recommend ko sa inyo is si Caroline Kistics. Ay, di ba? <laughs> Kistics, inisip ko. Hindi. Si Caroline um, Matte Liquid Lipstick nila. Kasi, yun, didikit, I mean, ang tagal niyang matanggal sa lips mo. And good thing again is lightweight siya. Hindi siya mas... I mean, hindi mo ma-feel na may mabigat sa labi mo. Um, yeah, ayun. Maganda siya kasi mas yun yung long-lasting kasi nga liquid, di ba? Pero if in terms of bullet lipsticks naman, I would recommend... Nag-iwan kasi din ng stain si um, Maybelline Matte or Powder Matte and si Margot Cosmetics. By the way, guys, guys, <laughs> by the way, guys, yung shade ng Margot Cosmetics, it's called Palisandre. So, both uh, that Palisandre and the Maybelline is, ano, nag-iwan ng stain. So, maganda din sila. If ever man mabura, may stain pang natitira. Um, in terms of blendability, guys, walang tatalo kay Maybelline Powder Mask kasi super bilis nang i-blend. In terms of application din, ang bilis i-glide, ang smooth. Moisturization, napaka-creamy niya. Very moisturizing siya sa lips, but katagalan, again, sa akin, nagda-dry yung aking lips. But it's uh, fine, still fine. And then... Um, in terms naman of color, favorite shades ko is si Maybelline Powder Matte and si Margot Cosmetic Palisandre. So, yun yung mga halos lagi kong ginagamit in terms of daily basis. Minsan, so biniblend out ko lang sila. Um, sa amoy naman guys, wala silang amoy. I mean, hindi ganun ka tapang yung amoy nila mild scent lang. Medyo wala nga halos eh. So, kung sensitive kayo sa amoy, um, these lipsticks are for you. Kasi hindi naman, di ba may ibang lipstick na amoy amoy vanilla, amoy chocolate, ganun amoy chemical. So, this one is doesn't have that um, super duper um, amoy. But, yung pinaka drying na lipstick sa apat is yung EB Matte. I'm not sure if dahil sa shade niya or dyan lang sa specific shade na yon but yun yung pinaka-drying kasi wala pa lang, or hindi pa lang 
I mean, kaka-apply mo pa lang, like, mga ilang minutes lang, yun, nagda-dry na talaga, as in, nagkakrak, parang tagtuyot yung labi ko sa lipstick na yun. But next time, I'll be, um, I'll be showing you naman yung mga nudes and light lipsticks na favorite, favorites ko, or, shall I say na, meron ako. So, pagpalagay na natin na pros and cons na lang din yun, kung ano yung, um, maganda at hindi sa mga um, light lipsticks na meron ako. So, yun. So, I hope you enjoy this video, guys. And if you do, please click like, um, subscribe, and you can also tick the no notification bell para manotify kayo whenever I made other vlogs. And thank you, thank you for watching. I'll see you again on my next vlog. Bye!